ஹே எவ்ரிவான் இன்றைக்கி என்னோடய சாக்லேட் கேக் ரெசிபி உங்கள் கூட ஷேர் பண்ண போகிறேன் இது பண்ணுறதுக்கு நமக்கு அரை கப் யோகர்ட் தேவைப்படும் யோகர்ட் இல்லைன்னா நம்ம கேர்ட் கூட யூஸ் பண்ணலாம் பட் யோகர்ட் கொஞ்சம் க்ரீமியாக இருக்கும் அதனால் நான் இங்கே யோகர்ட் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் நான் ஒரு ஹாஃப் கப் வெஜிடபிள் ஆயில் எடுத்திருக்கேன் ஸ்ட்ராங்கான ஸ்மெல் இல்லாத எந்த ஆயிலுமே நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒரு ஒன் கப் மில்க் ஆட் பண்ணுறேன் இங்கே நான் நார்மல் மில்க் தான் ஆட் பண்ணுறேன் பட் உங்களுக்கு வந்து ஃபுல் ஃபேட் மில்க் ஒரு ஃபுல் க்ரீம் மில்க் கிடச்சா நீங்கள் அது கூட ஆட் பண்ணலாம் அடுத்து ஒன் டீஸ்பூன் ஆஃப் வெனிலா எசன்ஸ் ஆட் பண்ணுறேன் நான் இந்த ரெசிபியில் நான் ஒன் கப் சுகர் ஆட் பண்ணுறேன் பட் நான் த்ரீ ஃபோர்த் கப் கூட நான் கம்மி பண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் சாக்லேட் கேக்கில் பிகாஸ் எனக்கு அந்த காஃபி அண்ட் சாக்லேட்டோட பெட்டர் டேஸ்ட் ரொம்ப பிடிக்கும் பட் என் டாட்டரும் சாப்பிட்ணுன்றதுனால நான் இங்கே ஒன் கப் சுகர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் சுகர் கம்ப்ளீட்டாக டிசால்வ் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நம்ம இங்கே கிறிஸ்டலைஸ்ட் சுகர் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் பவுடர் சுகர் இல்லை அவ்வளோதான் வெட் இன்க்ரீடியன்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நம்ம சைடில் எடுத்து வச்சிடலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் அதுக்கு நான் இங்கே ஒன் அண்ட் ஹாஃப் கப்ஸ் ஆஃப் மைதா எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது கூட ஹாஃப் கப் ப்ளஸ் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு டூ டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் கொக்கோ பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒரு ஒன் டீஸ்பூன் ஆஃப் பேக்கிங் பவுடர் அண்ட் ஹாஃப் டீஸ்பூன் ஆஃப் பேக்கிங் சோடா சேர்த்துக்கோங்க நான் மைதா எடுக்கும்போதே நல்லா சளிச்சிட்டேன் அதனால் நான் இப்போ இந்த கொக்கோ பவுடர் பேக்கிங் பவுடர் அதெல்லாம் மட்டும் தான் சளிச்சு எடுக்க போகிறேன் நெக்ஸ்ட் ஒரு ஒன் ஃபோர்த் டீஸ்பூன் ஆஃப் சால்ட் அண்ட் ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் காஃபி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு இது நம்ம சைடில் எடுத்து வச்சிடலாம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் டு மிக்ஸ் தி ட்ரை அண்ட் வெட் இன்க்ரீடியன்ஸ் நம்ம மைதா அண்ட் கொக்கோ பவுடர்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சோ இல்லை அதை எடுத்து நான் கிராஜுவலாக இந்த வெட் இன்க்ரீடியன்ஸோட மிக்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் மொத்தமாக சேர்த்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிடவே கூடாது இது நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து பேட்சஸாக தான் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணணும் லம்ஸே இல்லாத மாதிரி தரோவாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது ஒரு ஸ்மூத் பேட்டராக இருக்கணும் அப்படி உங்களுக்கு கன்சிஸ்டன்சி ரொம்ப திக்காக தெரிஞ்சதுன்னா நீங்கள் மில்க் வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் அது கூட நீங்கள் ஒரே டே ஆட் பண்ணிவிடக்கூடாது ஒரு ஒன் டேபிள் ஸ்பூன் இல்லை டூ டேபிள் ஸ்பூன் அப்படி தான் நீங்கள் மெதுவாக ஆட் பண்ணி கன்சிஸ்டன்சியை அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு ஒரு ஃபிஃப்டி எம்எல் அந்த மாதிரி தான் மில்க் தேவைப்படும் ஃபைனலாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணும்போது கன்சிஸ்டன்சி ஸோ தேவைப்பட்டால் நீங்கள் அதை ஆட் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் இங்கே ஒரு கேக் டின் இல்லைனா பேன் எடுத்து வெஜிடபிள் ஆயிலால் நல்லா க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு மைதா மாவால் டஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் இதில் நீங்கள் என்டையர் கேக் பேட்டரை ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஒரு டூ த்ரீ டைம் ஸ்டாப் பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஏர் ஃப்ரையரில் தான் நான் இந்த கேக் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஒரு ஒன் ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸ்க்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் நான் இந்த கேக்கை பேக் பண்ண போகிறேன் நான் ஒரு சாக்லேட் கனாஜ் பண்ணி இந்த கேக் மேலே ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அது பண்ணுறதுக்கு இங்கே ஒரு ஹாஃப் கப் ஆஃப் கொக்கோ பவுடர் டூ டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளார் அண்ட் ஒன் டீஸ்பூன் ஆஃப் காஃபி பவுடர் எடுத்திருக்கேன் இது கூடவே சேர்த்து ஒரு ஒன் டீஸ்பூன் ஆஃப் வெனிலா எசன்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த சாக்லேட் கனாஜ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஈக்குவல் பார்ட்ஸ் ஆஃப் கொக்கோ பவுடர் அண்ட் சுகர் தேவைப்படும் ஸோ இங்கே ஒரு ஹாஃப் கப் ஆஃப் சுகர் எடுத்தோம்னா ஹாஃப் கப் ஆஃப் கொக்கோ பவுடர் இது கூடவே சேர்த்து ஒரு ஒன் ஃபோர் டீஸ்பூன் ஆஃப் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் ஒரு ஒன் கப் ஆஃப் மில்க் இது எல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அடுப்பில் ஒரு பேன் வச்சு ஒரு ஒன் டீஸ்பூன் பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க பட்டர் ஆட் பண்ணிவிட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்ச இந்த லிக்விடை நீங்கள் ஆட் பண்ணிடலாம் சாக்லேட் கனாஜ் பண்ணும்போது த்ரூ அவுட்டாக நீங்கள் ஃப்ளேமை வந்து லோவில் தான் வைக்கணும் லோவில் வச்சு கை விடாமல் கிளறினீங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான கன்சிஸ்டன்சியில் நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிடலாம் கேக்கும் நல்லா சாஃப்டாக ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ அந்த கேக்கை இறக்குறதுக்கு முன்னாடி சென்டரில் ஒரு நைஃபை வச்சு குத்தி பாருங்கள் அந்த நைஃப் நீங்கள் குத்தி பார்க்கும்போது எந்த பேட்டருமே அதில் ஸ்டிக் ஆகிருக்கக்கூடாது அப்படின்னா இந்த கேக் ரெ
இந்த கேக்கை நான் சாக்லேட் கனாச் வச்சு அப்புறமா கொஞ்சம் ரெடிமேட் சாக்லேட்ஸ் நம்ம ஷாப்பில் கிடைக்கும் இல்லையா அதை வச்சு தான் நான் டெக்கரேட் பண்ண போகிறேன் பட் எந்த விதமான டெக்கரேஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியும் இந்த கேக் கம்ப்ளீட்டாக கூல் டவுன் ஆகிருக்கணும் கொஞ்சமாக சுகர் மிக்சியில் அரைச்சி நான் டஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு வேண்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது நீங்கள் பண்ணணும்னு இல்லை உங்கள் இஷ்டம் எப்படியோ நீங்கள் அது படி டெக்கரேட் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு கேக் டெக்கரேட் பண்ணலாம் வந்து அவ்வளோவா தெரியாது ஸோ ஏதாவது சிம்பிளான கேக் டெக்கரேஷன் தான் நான் பண்ணுவேன் இப்போ இதில் கூட பார்த்திங்கன்னா இது யார்னாலும் பண்ணிடலாம் அந்த மாதிரி தான் நான் டெக்கரேட் பண்ண போகிறேன் சின்ன வயசுலலாம் எங்கள் அம்மா வந்து கிறிஸ்மஸ் அன்னைக்கு ஈவினிங் தான் வந்து கேக் பேக் பண்ணுவாங்க அந்த கேக் பேக் பண்ணுறதுக்குன்னு ஒரு டிவைஸ் ஒன்று வச்சுருப்பாங்க அது எனக்கு என்ன பேருன்னு தெரியாது பட் அது ஒரு ரவுண்டாக அது கேக் பண்ணுறதுக்குனே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து கேக்கை வந்து பேக் பண்ணிவிட்டு ஒரு பட்டர் க்ரீம் வந்து அது மேலே போடுறதுக்காக வேண்டி பண்ணுவாங்க அந்த பட்டர் க்ரீம் வந்து கையாலேயே ரொம்ப நேரம் அடிக்கணும் ஸோ நானும் எனக்கு ஒரு டூ சிஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க எல்டர் சிஸ்டர்ஸ் நாங்கள்லாம் சேர்ந்து டேர்ன் எடுத்து அந்த பட்டர் க்ரீம் வந்து அடித்து எங்கள் அம்மா கொடுப்போம் அதுக்கப்புறம் அதில் வந்து அதை கேக்கில் போட்டு டெக்கரேட் பண்ணி அப்புறம் நெய்பர்ஸ் கூடலாம் கொடுத்து ஷேர் பண்ணி நாங்கள் சாப்பிடுவோம் இப்போ பார்த்தா நாங்களே வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக கேக்ஸ்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் கேக்ஸ்லேயே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கேக் வந்து அந்த ரோட் சைட் பேக்கரியில் வந்து ஒரு ஸ்பஞ்ச் கேக் கிடைக்கும் நார்மலாக அது வந்து டீ வச்சு அந்த கேக் சாப்பிட்டா சான்ஸே இல்லை எந்த கேக்குமே அந்த கேக் மாதிரி வராது எனக்கு அவ்வளோவா இந்த க்ரீம் கேக்லாம் பிடிக்காது அதுவும் இந்த சுகர் சிரப் ஊற்றின கேக் சுத்தமாக பிடிக்காது எனக்கு அது ரொம்ப தகட்டும் இந்த காஃபி கேக் இல்லைனா இந்த சாக்லேட் கேக்லாம் ரொம்ப பிட்டர்னஸ் இருக்கும் கொஞ்சம் அதனால் அதை சாப்பிட்லாம் பட் இந்த சுகர் சிரப் ஊற்றினா என்னால் அந்த கேக் சாப்பிடவே முடியாது சாக்லேட் கண்ணாஜ் வச்சு இந்த கேக்கை கம்ப்ளீட்டாக கவர் பண்ணிவிட்டு ஃபோக் எடுத்து சும்மா ஒரு லைன்ஸ் போட்டு ஒரு பேட்டர்ன் க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் அதை பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறமா சுற்றி கொஞ்சம் பவுடர்ட் சுகர் ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணி ஒரு டெக்கரேஷன் மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் அது மேலே ரெடிமேட் அந்த சாக்லேட் வேஃபர்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அதை வச்சு சும்மா டெக்கரேட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக அந்த ரவுண்ட் சாக்லேட் கேண்டீஸ் வச்சு டெக்கரேட் பண்ணி இந்த கேக்கை நான் கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறேன் இந்த கேக் டெக்கரேட் பண்ணும்போது கொஞ்சமாக நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ராபெரிஸ் கூட ஆட் பண்ணலாம் அது ஒரு ரெட்டாக கான்ட்ராஸ்ட்டாக ரொம்ப அழகாக இருக்கும் நானும் ஸ்ட்ராபெரிஸ் எடுத்து வச்சேன் பட் என்னோடய பொண்ணு அதை சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டா அதனால என்னால் இந்த கேக்கில் வைக்க முடியல பட் நாட் பேட் எனக்கு இந்த டெக்கரேஷன் கூட ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இந்த கேக் ரெசிபியை நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இட் இஸ் வெரி ஈஸி தான் இதே நீங்கள் குக்கரில் கூட நீங்கள் வந்து பேக் பண்ணலாம் இனிஷியலாக நான் இதெல்லாம் குக்கரில் தான் பண்ணிகிட்ருந்தேன் இப்போ ரீசெண்டாக தான் டயட் கான்ஷியஸ் ஆகிட்டு நான் ஏர் ஃப்ரையர் வாங்கி அதில் ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கேன் நிறைய ரெஃபரன்சஸ் இருக்குது குக்கரில் எப்படி கேக் பேக் பண்ணணும்னு அந்த ரெஃபரன்ஸ் எடுத்து இதே பேட்டரை வந்து நீங்கள் குக்கரில் கூட பேக் பண்ணலாம் இந்த கேக்கை நான் இப்போ ஸ்லைஸ் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் ரொம்ப சாஃப்ட் அண்ட் மாய்ஸ்டாக இருந்தது இந்த கேக் இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஹாப்பி கிறிஸ்மஸ் அண்ட் ஹாப்பி நியூ இயர் டு எவ்ரி ஒன் உங்கள் எல்லாருக்குமே இந்த அப்கமிங் இயர் ஒரு நல்ல ஹெல்த் அண்ட் ஹாப்பினஸோடு அமையணும்னு நான் ப்ரே பண்ணிக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்